Sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Menschen da draußen im Internet vor eurer digitalen Endgrad, von wo auch immer, dass ihr uns erreicht, ganz herzlich willkommen zu Gangsche Kultur, der vierten Ausgabe schon von Gangsche Kultur. Mein Name ist Daniel Faulhaber, ich bin Journalist und Redaktor bei Bajur und ich freue mich heute immens, dass wir wieder einen fantastischen Gast bei uns begrüßen. Das ist Anna Aaron. Herzlich willkommen bei Gangsche Kultur. Danke. Anna, du hast glaub, in deiner Karriere, 16 Jahre hast du gesagt, spielst jetzt schon öffentlich Musik, fast jede Bühne in dieser Stadt schon von oben gesehen. Von kleineren Bühnen wie die im Hirschikeller bis zu der grössten Bühne wahrscheinlich in der Reithalle der Kaserne. Wie gefällt es dir bei uns? Mega gut. Ja? Ja, es ist eine mega schöne Stimmung, ich finde es super. Für uns ein absolutes Novum auch heute, eine neue Feuertaufe, wir haben Location gewechselt, vielleicht haben wir es schon gesehen. Wir freuen uns, hoffen, dass alles hält, aber wie gesagt, ich glaube, Ans Beste. Für uns, für dich wahrscheinlich auch ein Stück weit, ist das eine absolute Ausnahmesituation jetzt. Kein Publikum, nur die drei Kameras hier. Wie hast du dich mental auf diese Situation vorbereitet? Äh, also für mich ist es gar nicht so mega anders, weil manchmal macht man ja auch Auftritte am Radio oder so, die live sind. Und dann ist es mega ähnlich wie hier. Also man ist in einem Studio und man hat keine Leute. Von dem her. Für mich ist es das Gleiche, wie wenn ich in einem Club wäre. Wie ist es ein Live-Konzert für dich? Spielt es eine Rolle, ob du in einer Reithalle spielst oder eben, ich sage jetzt mal, im Keller vom Hirscheneck? Äh, ja, also von der, von der Energie im Raum und von der Anzahl von Leuten, die anwesend sind, ist das ist ein mega Unterschied. Ja. Also der Raum fühlt sich ganz anders an. Und es ist einfach ähm, es ist eine andere Energie. Das habe ich vorhin gesagt, zum vierten Mal machen wir gerne eine Kultur. Das bedeutet auch, seit vier Wochen hält der Zustand jetzt schon an. Der sogenannte Lockdown Light. Man sollte immer noch, wenn es irgendwie gut daheim bleiben, Leute, also Gruppe über fünf Leute sind verboten aus dem Haus. Was vermisst du am allermeisten innerhalb, also in, in der Zeit der letzten vier Wochen? Was fehlt dir am meisten? Meine Freunde. Okay. Wie hast du Kontakt? Bist du irgendwie am Telefonieren oder wie? Was ist, was ist dein präferierter Kontaktkanal? Ähm, ja, ich telefoniere. Ich tue nicht so gerne Skype. Was fehlt dir künstlerisch am meisten? Hast du dort irgendwie das Gefühl, oder respektive das Gefühl, sind dort konkret Sachen für die weggebrochen, Konzertauftritt, Anfragen zum Beispiel? Äh, also Konzerte sind jetzt nicht so viel weggefallen, weil ich bin im Moment eigentlich im Studio am Schaffen, am neuen Album. Und von dem her ist jetzt, also sind schon Sachen abgesagt worden, aber nicht so viel. Und äh, jetzt rein, also vom Schaffen her und der Musik hat sich für mich gar nicht so viel verändert, weil ich wäre jetzt sowieso eigentlich eingeschlossen, halt einfach im Studio. Ja. Manche Kulturschaffende teilen die Erfahrung von der Anna Aaron. und andere leiden im Moment enorm. Ihnen brechen Auftrag weg, Engagements brechen weg und damit aus das Einkommen. Und wir bei Gangsche Kultur wollen versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Wir können live spenden für das, was jetzt denn hier passiert. Ein Teil von der Gage, die heute oben reinkommt, respektive von der Spende, die heute oben reinkommen. Und wir peilen wiederum das Minimalziel an von 2000 Franken. Ein Teil davon geht an die Gage von der Anna Aaron und der Rest, alles was drüber hineinkommt, geht an die Kulturklinik. Das ist eine Plattform für Kunstschaffende, aber auch für Plakatkleberinnen, für den technischen Support, Stagehands, all die Leute, die für uns den Kulturbetrieb möglich machen. Alles Geld, das heute oben hineinkommt, das geht an sie. Das ist die wichtigste Message heute oben. Ihr könnt spenden. Bitte, wenn ihr irgendwie könnt, wenn etwas übrig ist, dann ganz doch an die Kultur. Es gibt auch kritische Stimmen. An dem, was wir hier machen, Leute, die sagen, mit Programm wie dem hier hilft zur Selbsthilfe sozusagen, nehmen wir den Druck weg von der Politik, indem wir uns als Individuen in Verantwortung nehmen, indem wir sagen, hey, wir sind dafür verantwortlich, dass die Kultur nicht stirbt. Und das nimmt, wie gesagt, den Druck weg und ähm, ja, lenkt die Aufmerksamkeit auf uns als Individuen und dort soll sie nicht liegen. Was hast du für einen Blick auf die Thematik, auf das Argument? Was sagst du zu dem? Also ich glaube grundsätzlich aus der Perspektive der Musikerinnen und Musiker ist es, ich meine, es ist immer cool, wenn man kann spielen oder von dem her, es ist immer cool, wenn man irgendetwas machen kann machen und von dem her ist es mega toll, können da sein und es ist mega toll, dass ihr das macht und, äh, und andererseits stimmt, ich meine, ähm, viele Leute, die in der Kultur arbeiten, leben eigentlich immer in relativ 
äh, nicht so coolen Verhältnis und mein Recht zu strugglen. Und ich glaube, das könnte schon anders sein. Also es könnte wirklich viel mehr unterstützt werden. Es könnte viel mehr ein Teil sein von den Sachen, die als relevant angeschaut werden und als unterstützenswert. Und darum finde ich es einfach mega wichtig, dass man es anspricht. Und also ich finde es einfach mega cool, dass du die Frage stellst und dass du die Kritik nicht einfach ignorierst, sondern dass du es in den Raum stellst. Weil ich finde, es ist schon etwas, wo muss diskutiert werden und auch weiterhin in der Zukunft. Ich wollte auch noch mal festhalten, wir hören die Kritik. Nur weil wir hier einmal in der Woche zusammenkommen und versuchen, so etwas wie eine Art Lichtblick der tristen Zeit entgegenzusetzen, hören wir nicht auf, kritischen Journalismus zu machen. Wir versuchen bei Barschur weiterhin einen Finger drauf zu heben, dort, wo man das Gefühl hat, muss angeschaut werden. Wir machen, hin, weiter, wir machen weiterhin kritischen Journalismus. Und nichtsdestotrotz wollen wir auch einmal all denen danken, die bis jetzt gespendet haben da aussen. Bei den drei Konzerten, die wir jetzt schon machen können, ist wirklich ein ordentlicher Batzen zusammengekommen. Wir haben das vollumfänglich können weiterleiten an Kulturschaffende. Und wer weiß, vielleicht können wir beim nächsten Mal auch mal zeigen, wann das Geld eigentlich zu gut kommt, also dass so wirklich etwas passiert. Entscheidend ist, dass ihr uns unterstützt. Und ich möchte mich nochmal bedanken an dieser Stelle auch für all die Leute, die können, nicht alle können, aber die, die können. Und Willig sind uns etwas spannend oder der Kunst etwas zu geben. Vielen Dank an euch. Ohne euch war es nicht möglich. Hast du, und dann legen wir los mit dem Konzert, hast du eigentlich so eine Art Ritual, einen letzten Akt, etwas, was du machst, irgendwie, bevor du auf der Bühne steigst? Also, wenn ich eins hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht. Und, aber ich würde euch auch nicht sagen, was es ist. <lacht> okay. Das lassen wir so stehen. Wir machen einmal ganz kurze Klammer auf. Und auch heute dürfen wir wieder. Der nächste Akt schon angekündigt, das ist Nicole Bernecker mit Band. In einer Formation, wie wir sie noch nie gesehen haben. Wir sind sehr gespannt auf Nicole, wenn du das siehst, wir freuen uns auf dich. Aber heute oben gehört die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Anna Aaron. Ich freue mich enorm auf das, was passiert für uns, auch eine neue Situation. Ich möchte darauf hinweisen, wenn ihr daheim könnt daheim oder wenn ihr Lust habt, dann repostet doch unseren Stream auf Facebook. Wir sind wirklich dankbar, je mehr Leute das hier oben zuschauen, desto mehr Unterstützung möglicherweise kommt auch zusammen für Kultur. Danke vielmals fürs Reposten. Danke dir nochmal ganz herzlich, bist du da. Ich freue mich auf alles, was passiert. Viel Spaß beim Konzert. Danke.
Tell your fucking river 
is a tree to touch with relentless force. Whoever will trespass his heart into the holy falls. Met Yahweh on a hill, met Mary on a hill. There is a banner to be raised, standing with my magnetic fields to wait a rod of iron to strike the nations. He will know me by the birds and bread of Elijah laid in the riverbed, of Elijah laid in the riverbed. The chariots of the earth are his alone, so we leave our households behind to me, weeping in the room filled with one enormous scene in the loudest voice. The dream of your heart, O oh God. The dream of your heart, O oh God. The dream of your heart, O oh God. Any dream of your heart, O oh God. The dream. It must have been just a moment up in the morning, turning to something alive, a universal eye that suddenly saw the blood. Suddenly saw the bloody yeah, air living beyond the flesh and bones of a collective surge who wanted to speak. Wrath of consecration, will it be enough to see it all when the light appearing is terrible? When the light appearing is terrible, till then it can only be found in native roars or within a million hearts and in sweetness in the air by the burning of the bodies across the desert. I close my eyes and seize it, I clench my fists and beat it, I light my torch and burn it. I am the beast I worship. I am the beast I worship. I close my eyes and seize it. I clench my fists and beat it. I light my torch and burn it. I am the beast I worship.
Mary Ruth is mine Lovely as I love her She would never hide Herself with another Mary Ruth is mine Lovely as I love her She would never hide Herself with another And I Lost myself in the dragon winter cold Don't know a thing about life But I'm in love with your soul Questioning all my senses, down come my defenses. You would not believe it till it's gone. Can't find how to write it in your. Silence. It's possible that we dreamt it, but you don't know I meant it. You would not believe it till it's gone.
suffer badly Curse the seasons madly But even without these dangers Darling, we are strangers And I don't know if I'll see you again Smoky Mountain really knows my way today Souls of our feet Big and there's all black and grey Fish rotting slowly on the roof Another fire in the neighbourhood Frozen sugar water in the back On the corner where we hang around and now we're skin too much to count Prickly heat under our baggy pants Garbage like treasure harbored They say Stay.
jungle. Schnellwasser trinken.
star Well this world is a cold one But it takes one to know one And God only knows what you are Just some Portland white trash You confronted your sorrow Like there was no tomorrow While the rest of the world only laughs Triple axle on high A delightful disaster You jumped further and faster You were always so full of surprises Are your laces untied? What's the frown on your face for? And just what are the skates for now? Tell me which is your good side are you lonely at night? Do you miss all the glory and the mythical story of the Olympian life? Ooh, 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 ooh. poses and her outfit was splendid Nancy Kerrigan's charm well she took quite a beating so you're not above cheating can you blame her for crying Tonya you were the brightest yeah you rose from the ashes survived all the crashes wiping the blood from your white tights has the world had its fun yeah they'll make such a hassle and they'll build you a castle then destroy it when they're done girl don't end up in a ditch girl i'll be watching you close to the end so fight on as you are my american princess may god bless you with incense you're my shining american star 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 Danke Danke vielmals, dass ich da sein durfte. Das sind mega cool. Danke an alle, die zuschauen oder mich.